Hello guys! Welcome back to our YouTube channel! For today's video, isi-share ko sa inyo ang step-by-step -step tutorial on how to change your Facebook and Messenger background. So, kung interesado ka, please keep on watching until the end para wala kang mamimiss na detalye. And if you are new to this channel, please consider subscribing and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. So, ano pang hinihintay natin? Tara na! Let's watch and learn! We only often see Facebook and messenger wallpaper in white or most recently in dark mode. And now, some of us, or should I say, most of us, want to do some setup to change the look of Facebook or messenger. Mas may dating nga naman kung may design, di ba? Kung naabutan nyo yung Friendster or kung familiar kayo sa Friendster, just like these pictures, Ganun, ganyan po yung gagawin natin ngayon sa video na ito. So, to begin with setting up the wallpaper for Facebook and Messenger, you need to have Designer Tools application. This application is only available on App Store and unfortunately, it's not available on iOS. So first, we need to download the Designer Tools. Punta tayo sa Play Store. And then, search designer tools. Okay, search nyo lang yung designer tools. Okay, so, eto yung itsura nya. Just click install. Ayan. So, hintayin lang natin na matapos yung uh, downloading. So, after that, Ito yung, ito na yung itsura niya kapag na-download na siya. So, ayan. Ito yung ginagalaw ko. Yan yung designer tool. So, all you have to do is to click the app. So, pagka-open niya, makikita niyo tong grid overlay. And, scroll down lang. Doon tayo sa mock-up overlay. So, dito... Um, makikita nyo yung portrait and landscape so it's up to you kung ano yung gagamitin mong picture na background kung pa portrait ba siya or pa landscape so since phone yung gagamitin ko sa um, I will use the portrait mode para fit siya doon sa screen and then makikita nyo rin yung uh, opacity sa baba. So, dyan nyo i-adjust yung trans transparency nung wallpaper background na mapipili nyo. Ang gagawin nyo lang is you have to enable the mock-up overlay. So, enable, enable nyo lang siya. And then, ma-redirect kayo dito sa floating windows management. So, enable nyo lang siya. And then, balik kayo doon sa app. Then, i-click nyo na yung current mock-up na gagamitin nyo. So, I will use the portrait mode. So, click lang siya. And then, mapupunta kayo dun sa mga pictures nyo. Ayan, you can click the three lines sa taas para mamili kung saan siya nakasave. Pero ako, dito na lang ako pipili sa nasa labas. So, I will choose this one, yung picture ko. Ayan. So, sakto siya, ba sa screen portrait yung ano niya. And then, makikita nyo na rin siya mismo dito sa background. E, adjust natin ang opacity. Iyan. So, iyan yung magiging itsura niya. Itong nasa likuran. And then, after that, you can check to, uh, you can check your Facebook or Messenger uh, kung ano na yung magiging itsura niya. So, here it is. Oh, see? Diba? Parang naging glass. Naging yung Facebook mo. Transparent na siya. So, visible na yung background mo. Uh, it's up to you na lang yung adjustment na gagawin mo sa opacity para 
uh, visible pa rin naman sa'yo yung mga text na nandun. So, ako hindi ako satisfied doon. I-adjust ko yung opacity into half lang. Uh, i- ilalagay ko lang siya sa half. Ayan, ganyan lang. And then, balik tayo dito sa Facebook. So, ayan, mas okay na siya sa akin. Kasi, kita na yung text. Kitang-kita na siya. And... Okay, punta naman tayo ngayon sa messenger and let's check how it looks like. So, ayan siya. And just like sa Facebook natin, transparent na yung text and visible yung uh, wallpaper background na pinili mo. And in addition to changing the wallpaper for Facebook and Messenger, this will be also the general wallpaper for all the applications on your phone and even on the main screen. So kahit anong applications pa ang i-open mo dyan, whether it's a uh, browser, YouTube, uh, TikTok, or whatsoever, Mm, makikita nyo pa, same pa rin sila ng magiging output which is yung photo na pinili nyo kanina doon sa designer tools so you, pwede nyo rin naman siyang palitan punta lang kayo sa app and then ulitin nyo lang yung same process you can use other wallpapers or uh, ibang pictures pwede kayo mag download sa google so meron akong din download dito Nag-download ako ng pang wallpaper. So, ayan siya. Try natin. So, ganun lang ulit yung process. And then, pag nakita nyo hindi pa siya nag appear sa background, i-disable and enable nyo lang yung mock-up overlay. So, and then, adjust the opacity. And after that, now you can go to the Facebook or Messenger to see changes in the wallpaper. So, here it is. So, this is how it looks like kapag naka-dark mode yung Facebook mo. So, let's check naman ngayon kapag hindi siya naka-dark mode. So, just go to settings. And punta lang kayo sa settings and privacy. And then, yung click the dark mode and off lang natin siya. Ayan. And then, balik tayo sa Facebook. So, Ayan siya. Ganyan siya kapag hindi siya naka-dark mode. So, parang mas elegant lang siya tignan kapag naka-dark mode siya. Mas gusto ko yung dark mode. Kaya, okay. Pag, eh, pagpapalitan nyo ulit yon, uh, balik lang ulit kayo dun sa settings. Ayan. Balik lang kayo ulit dun sa settings and privacy. Click dark mode and on. Turn it on. So, ayan na siya. Yan yung um, mas okay siya, ba? Mas maganda siya tignan. So, reminder lang din, guys. Huwag nyo siyang i-clear catch. Kasi once na inalis nyo siya doon sa mga running apps, mawawala din yung wallpaper nyo. So, I suggest na ilock nyo na lang siya. Just drag it down. And then, may makikita kayong lock and split screen. So, click yung lock. Ayan. So, nakalock na siya. Tapos, para kahit mag-clear catch kayo ng mga running applications na meron sa phone nyo, hindi siya mawawala kasi nakalock siya. So, ayan. Makikita nyo, nakastay lang siya dyan. Yung wallpaper background nyo. So, that's all for today. I hope you enjoyed watching. At kung natuwa ka sa video na ito, please don't forget to drop a like, comment, and share the video to your friends and family. Thank you for watching! Bye!